que todo esto es muy triste a lo que está pasando el hombre de campo y muy triste a, a ese pequeño productor que se maneja con la economía de ese lugar. Eh, hoy eh, se quedan como, como sin futuro, sin esperanza de todo lo que le está pasando. Productores que ya vienen castigados y lo, lo hemos hablado en otro momento, Mario. Sí, 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 son productores que, que, que vienen castigados y primero porque en, en estas circunstancias que estamos viviendo hoy ya tenemos el castigo de la pandemia eh, y encima hay, hay que agregarle esto porque es grave, Daniel, es muy grave lo que está pasando. Es histórico en la provincia de Córdoba, histórico en la provincia de Córdoba que pase todo esto. Y todavía hay lugares donde el fuego está latente, en la zona de Cañada Onda, para allá para el Vallecito. Esos, esos lugares hoy, están, hoy, hoy se están quemando. Hay enojo de los productores y esto nos consta porque estamos en contacto. Nosotros no queremos creer de que los bomberos no vayan por alguna razón. Queremos creer que no, no se da abasto frente a una situación enorme como la que se está viviendo en, en Córdoba. Eh, pero hay muchos enojados que se sienten hasta desamparados, lo, por lo menos lo que dicen y publican en las redes. Sí, la verdad que, que es entendible, es muy entendible la, lo que, lo que ellos, el reclamo de ellos, pero también hay que hacer un, un balance de todo lo, de la cantidad de incendios que están latentes hoy en la provincia de Córdoba. Eh, sería lindo que, que tuviéramos el doble de bomberos, el doble de, de vehículos para poder, para poder dispersarlo en todos los incendios de la provincia de Córdoba. Yo entiendo el enojo de esta gente, y tiene razón, pero a mí me parece que no es algo que está hecho como a propósito para esto. Yo creo que eh, la situación, la situación eh, eh, de, de esto y climática está llevando a esto. Y también, muchas veces, hasta la confusión, porque le avisan a los bomberos bueno, que en tal lado hay un foco de incendio, y de rompe y raja te aparece otro a, a, a 15 kilómetros de ahí. Y bueno, bueno, vos tenés que decidir si mandás 5 o 10, porque no sabés la magnitud, la, la magnitud del incendio. Hay, hay productores que han perdido todo, ¿no? Incluso hemos visto algunas fotografías, los chanchos, gallinas. Hay gente que no sé si se va a poder recuperar de todo esto en la parte económica. Vos calculás que un rollo de alambre está casi cinco mil pesos, seis mil pesos. Un rollo de alambre es para hacer un hilo de mil metros. Vos para hacer mil metros necesitas casi diez rollos de alambre. Empezando por ahí, después tenés postes, tenés, tenés varillas, tenés mano de obra. Mario, ustedes están trabajando para ayuda, tengo entendido que gestiones de ustedes logró por lo menos ya alimentos y alguna ayuda, eh, pero bueno, se está pidiendo mucho más que es importante. ¿no? Hemos tenido un montón de donación. Ejemplo. Ayer se le entregó en Huerta Grande y en Vida Sardino, se le entregaron los rollos a, a, a los pequeños productores de Huerta y de Vida Sardino. Yo creo que es un agradecimiento terrible porque la universidad lo que está haciendo eh, no tiene límite. Muy buena gente, aparte son muy responsables. Ustedes han levantado otra bandera y esto tiene que ver con una experiencia propia tuya, Mario, de, de pedirle a la Fundación San Roque, específicamente en Pampa de Online, eh, a ver si se puede tener alguna gentileza con estos productores en cuanto al arrendamiento, el alquiler de los campos. A los, a los arrendatarios de la, de la Pampa de Online, que son de la Fundación San Roque, a los, a los dirigentes, a los directivos de la Fundación San Roque, yo necesito que se pongan en la mano, en el corazón, y se pongan en la situación de cada uno de esta gente. Por lo menos que le, que le tienen que eh, perdonar el arrendamiento por un año, para que esta gente pueda, como es la pero como dicen, decimos nosotros los criollos. Y yo digo, ¿cómo podés pagar algo? Que donde tenés un campo que no te produce nada, encima con la cantidad de pérdidas y pérdidas y pérdidas que has tenido.